गुड इवनिंग फ्रेंड्स आई एम ग्रीस पालीवाल एंड टुडे आई हैव ब्रॉट न्यू टॉपिक टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेमुल पैकेट सेमुल पैकेट के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे एंड फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो अबाउट सेमुल पैकेट सेमुल पैकेट वॉज इन आयरिस प्ले राइट ऑफ ट्वेंटी एथ सेंचुरी आयरिस प्ले राइट थे ट्वेंटी एथ सेंचुरी के ही वॉज बोर्न इन नाइनटीन जीरो सिक्स एंड ही डाइड इन ही वॉज बोर्न इन नाइनटीन जीरो सिक्स एंड डाइड इन नाइनटीन एटी नाइन इट वॉज इज लाइफ स्पेन सो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन यर सेमल बैकेट स्टडीड एट ट्रिनिटी कॉलेज इन डबलिन विच सब्जेक्ट्स ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से जो है सेमल बैकेट ने क्या किया स्टडी की अपनी अध्ययन किया ही ग्रेजुएटेड वी कैन से फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज इन डेबलिन विच सब्जेक्ट्स तो कौन कौन सब्जेक्ट से उन्होंने किया कह रहा है यहाँ पे वी हैव गिवन फोर ऑप्शन फर्स्ट स्पेनिश फ्रेंच सेकेंड ग्रीक लैटिन थर्ड इंग्लिश लैटिन फोर्थ फ्रेंच इटालियन सो फ्रेंड करेक्ट आंसर इज फ्रेंच इटालियन फ्रेंड्स बिसाइड सेट सेमुअल बैकेट वॉज इन आयरिस प्ले राइट ही रोट इन बोथ लैंग्वेज इंग्लिश एंड फ्रेंच इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेजेज में इन्होंने लिखा सो फ्रेंड्स वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन वी हैव गिवन यर सेकंड क्वेश्चन इन इन 1928 ट्वेंटी बैकेट मूव टू पेरिस टू बिकम अ लेक्चर लेक्चरर एट द इकोल नॉर्मल सुपीरियर इन पेरिस ही गॉट टू नो अ फेमस ऑथर हु आस्कड हिम टू राइट एन एस अबाउट वन ऑफ हिज वर्कस हु वॉज दिस हु वॉज दिस फेमस ऑथर इन नाइनटीन ट्वेंटी एट बैकेट मूव टू पेरिस पेरिस की ओर चल दिए वो विकम अ लेक्चरर और वहाँ पर क्या बने बनने के लिए एक लेक्चरर एट द इक्ल नॉर्मल सुपीरियर इक्ल नॉर्मल सुपीरियर जो कॉलेज थे यहाँ पे इन पेरिस ही गॉट टू नो वहाँ पे वो जान पाए किसके बारे में एक फेमस ऑथर के बारे में वो आस्कड हिम जिन्होंने जिस जिस ऑथर के बारे में जो फेमस ऑथर था उसने उनसे कहा टू राइट एन ऐसे एक निबंध लिखने के लिए अबाउट ऑन अबाउट वन ऑफ हिज वर्क्स यानी कि उनके जो वर्क्स थे उनमें से किसी एक के बारे में हु वॉज दिस फेमस ऑथर वो फेमस ऑथर कौन थे कह रहे हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं फोर ऑप्शन बी हैव गिवन फर्स्ट ऑप्शन टी एस एलियट सेकेंड थॉम्स थॉमस मैन थर्ड जेम्स जॉयसे फोर्थ यूजिन यूजिन ओ नेल सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज जेम्स जॉयसे वट विल बी द करेक्ट आंसर जेम्स जॉयसे जेम्स जॉयसे फ्रेंड्स ही रोड ऐसे अब अबाउट वी कैन से बैकेट्स फर्स्ट पब्लिश वर्क वेटिंग फॉर गॉडवर्ड जो वेटिंग फॉर गॉडवर्ड था उसी पे बेस्ड बोल सकते हैं जो वेटिंग फॉर गॉडवर्ड जो बैकेट ने लिखा वो जेम्स जॉयसी का जो अनटाइटल जो मैग्नम ओपस था मास्टर पीस था उसी पे आधारित इन्होंने लिखा है यानी कि जो लिखने के लिए इनको कहा गया था यहाँ पे जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो उनके जो वर्क्स थे उनमें से किसी एक वर्क के बारे में ऐसे लिखने को कहा गया था तो उन्होंने किसके बारे में लिखा था वेटिंग फॉर गॉडर्ड और जो उनका पहला वर्क था वो अनटाइटल था जेम्स जॉयसी का नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन थर्ड क्वेश्चन इन नाइनटीन बैकेट इन नाइनटीन बैकेट वॉज स्टेब्ड इन अजेर स्ट्रीट विजेर स्ट्रीट इंसिडेंट बाई अ ट्रैम After recovering, Beckett visited the tramp in prison to ask him why he had tried to kill him. What did the tramp answer? अभी इसमें कह रहे हैं नाइनटीन थर्टी एट में बैकेट बैकेट को क्या किया गया है स्टैब कर दिया गया यानी कि छुरा मार घोंप के उनको मारने की कोशिश की इन अ विजेर स्ट्रीट एक सुनसान गली में एक घटना उनके साथ हुई बायो ट्रैम्प किसके द्वारा ट्रैम ट्रैम्प के द्वारा ट्रैम्प में से होता है फ्रेंड्स अ पर्सन हु हैज़ नो जॉब और नो होम एंड हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है कह सकते हैं बैगावर्ड या हो वो आवारा किस्म का एक इंसान उसने स्टेप करने की कोशिश की यानी कि चाकू घूम के उनकी हत्या करने की कोशिश की उनको मारने की कोशिश की आफ्टर रिकवरिंग जैसे ही रिकवर किया यानी कि जैसे ठीक हुए तो वो क्या किया उन्होंने विजिटेड दिस ट्रैम्प उस ट्रैम्प से मिलने गए इन प्रिजन जेल में टू आस्क हिम उससे ये पूछने के लिए वाई ही हैड ट्राइड टू किल हिम उसने उसे उन्हें मारने की कोशिश क्यों की थी वट डिड द ट्रैम्प आंसर तो ट्रैम्प ने क्या आंसर दिया इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आंसर 
वी हैव गिवन है फोर ऑप्शन आई नीडेड दी मनी उसने क्या कहा मुझे पैसों की जरूरत थी आई डोंट नो मुझे नहीं पता आई वॉज पेड फॉर इट मुझे इसके लिए पैसे भी दिए गए थे रिश्वत दी गई थी कह सकते हैं और फोर्थ ऑप्शन आई डिड नॉट लाइक यू फेस और मैं आपका चेहरा पसंद नहीं करता था सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज आई डोंट नो यानी कि मुझे पता नहीं है कहा उसने मैं नहीं जानता हूँ ये उसने कहा था सो फोर्थ क्वेश्चन फ्रेंड हम यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट्स डायमेटिक वर्कस इंस्पायर्ड क्रिटिक्स टू इन्वेंट और न्यू लेवल द थिएटर ऑफ एब्जर्ड हु पब्लिश अ बुक विद द सेम नेम एंड वॉज द लीडिंग थियरिस्ट टू द थिएटर ऑफ एब्जर्ड अब बैकेट का जो ड्रामेटिक वर्कस थे वो इंस्पायर्ड थे कह रहा है क्रिटिक्स के वर्क से टू इन्वेंट और न्यू लेवल जिसने क्या जिस जो क्या करने के लिए काम आया टू इन्वेंट इन्वेंट करने के लिए यानी कि खोज करने है कोई नई चीज़ के आविष्कार के लिए और न्यू लेवल द थिएटर ऑफ एब्जर्ड यानी कि थिएटर ऑफ एब्जर्ड की खोज में कहने का मतलब तो हु पब्लिश अ बुक जिन्होंने पब्लिश भी की एक अपनी बुक प्रकाशित की विद द सेम नेम इसी नेम से किस नेम से थिएटर ऑफ द एब्जर्ड वॉज द लीडिंग थियरिस्ट वो क्या थे एक लीडिंग थियरिस्ट भी थे कह रहे हैं किसके द थिएटर ऑफ एब्जर्ड के वो लीडिंग थियरिस्ट भी थे वो कौन थे इसके बारे में पूछ रहे फर्स्ट ऑप्शन वी हैव गिवन वेरिल एस प्लेचर सेकेंड ए आर डेनियल थर्ड रोनाल्ड हेमेन फोर्थ ऑप्शन भी है गिवन मार्टिन एसलिन सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज मार्टिन एसलिन वी नो मार्टिन एसलिन कॉइन दिस टर्म एब्जर्ड ये जो पूरा थिएटर ऑफ एब्जर्ड है ये इनका अपनी बुक का नाम भी था इसी टाइटल से इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है वेटिंग फॉर गॉडोड इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस ऑफ वैकेट्स प्लेज विच ऑफ दीज करेक्टर्स डज नॉट अपियर इन दिस प्ले अब वेटिंग फॉर गॉडोड जो है ये जो है फेमस प्ले है किसका सेमल बैकेट का तो इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस ऑफ वैकेट्स प्लेज बैकेट्स के जितने भी प्लेज थे उनमें मोस्ट फेमस कह रहा है ये प्ले था विच ऑफ दीज करेक्टर्स अब डज नॉट अपियर इन दिस प्ले अब जो एक करेक्टर्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा इस प्ले में अपियर नहीं होता कह रहा है कौन सा करेक्टर सो फ्रेंड्स वी हैव गिवन है फोर ऑप्शन एस्ट्रोजन अबॉय लकी नेल सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज नेल बी नो दीज वर दी करेक्टर्स इन दैट प्ले नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन फ्रेंड्स वी हैव गिवन हैम वी आर नॉट अ बिगिनिंग टू डॉट 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 टू मीन समथिंग क्लॉब मीन समथिंग यू एंड आई तो इसका मतलब क्या कह रहा है यू एंड आई मीन समथिंग ये फिर से रिपीट किया गया क्लॉज और दैट्स गुड वन ये अच्छा वाला कहने का मतलब ये एक जो है एक ये फ्रॉम विच ऑफ वैकेट्स प्लेज इज दिस एक्सेप्ट टेकन यानी कि एक्सेप्ट का मतलब होता है पार्ट ये जो पार्ट है ये कौन से प्लेस से लिया गया कह रहा है बैकेट के तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं वेटिंग फॉर गॉड आउट पहला ऑप्शन है सेकेंड है हमारा क्रैप्स लास्ट स्टेप थर्ड है हैप्पी डेज फोर्थ एंड गेम सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज एंड गेम नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स सेवेंथ क्वेश्चन वी हैव गिवन ईयर इन विच ईयर वॉज बैकेट अवार्डेड द नोबल प्राइज ऑफ लिटरेचर नोबल प्राइज जो है लिटरेचर का उनको कौन से वर्ष मिला कहने का मतलब है तो नाइनटीन सिक्सटी नाइन में इनको नोबल प्राइज मिला था बिसाइड्स बैकेट बीनो टू प्ले राइट्स एज यूएल डब्ल्यू बी ईट्स एंड सीमस हिनी सीमस हिनी एच ई ए एन ई ओ आई फ्रेंड्स वी नो दैट डब्ल्यू बी ईट्स हु रोड बाइजेंसियम ही गॉट नोबल प्राइज इन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री एंड वेन बी टॉक सीमस हिनी He got Nobel Prize in nineteen ninety five, and he Sima Sini translated the Vyog, which was the first we can say Anglo-Saxon epic. Vyog जो था उसका English translation इनके द्वारा किया गया. Next question, eighth question we have given here. Shortly after. वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज ओवर वैकेट विगेन टू राइड ऑन अ ट्रियोलॉजी ऑफ फिक्शन विच ऑफ दीज वर्क डज नॉट बिलोंग टू दैट ट्रियोलॉजी अब शॉर्टली आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज ओवर जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर हुआ तो उसके ठीक कुछ समय बाद वैकेट ने लिखना प्रारंभ कर दिया विगेन टू राइड ऑन अ ट्रियोलॉजी एक ट्रियोलॉजी के बारे में ट्रियोलॉजी मीन्स 
he wrote three works all together we can say of fiction fiction pe upanyas ki bol sakte hain which of these works does not belong to that trilogy ab jo which of these works jo works niche diye gaye hain trilogy unme se ya jo four option hame diye gaye hain unme se kaun sa nahi hai keh rahe ho कौन सा उनसे संबंधित नहीं है उस ट्रियोलॉजी से संबंधित नहीं है बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ट्रियोलॉजी फ्रेंड्स बी नो दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन नाइनटीन थर्टी नाइन एंड इज इट वॉज ओवर इन नाइनटीन फोर्टी फाइव तो नाइनटीन थर्टी नाइन में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हुआ था नाइनटीन फोर्टी फाइव में समाप्त हो गया था उसके बाद ठीक उसके बाद बैकेट ने लिखना स्टार्ट किया गया है इस ट्रियोलॉजी को तो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं वी हैव गिवन फोर ऑप्शन मोलोई हाउ इट इज मेलन मेलन डाइज द अनेमेबल सो फ्रेंड्स वी नो दैट दैट दी नो अबाउट दैट ट्रियोलॉजी देर वर थ्री वर्क्स मोलोई मेलन डाइज एंड अनेमेबल सो फ्रेंड्स विच पार्ट वी कैन से विच वर्क डज नॉट बिलोंग पूछ रहा था इस क्वेश्चन में तो आंसर होगा हमारा How it is correct answer. Ninth question, friend. We know that Waiting for Godot. We know it was the first play which was first performed in the theater of Absurd. Friends, Waiting for Godot. जो था ये पहला प्ले था जो बोल सकते हैं पहली बार जो जो थिएटर था थिएटर ऑफ एब्जर्ड उसमें परफॉर्म हुआ तो ये किसके द्वारा लिखा गया था सेमल बैकेट के द्वारा तो वॉज बैकेट सेकंड प्ले बैकेट का कौन सा प्ले था ये सेकंड प्ले फ्रेंड्स हम जानते हैं जो पहला प्ले के बारे में इसमें पूछा जा रहा है फट दी फर्स्ट वन टू बी पब्लिश यानी कि अब ये सेकंड वर्क था लेकिन पब्लिश ये सबसे पहले वो हाउ इज द फर्स्ट प्ले कॉल्ड दैट हैज़ नेवर बीन पब्लिश यानी कि किस नाम से जाना गया कहने का मतलब है क्या नाम दिया गया क्या टाइटल था उस प्ले का जो पहला प्ले था जो कभी पब्लिश नहीं हो पाया यानी कि जो कभी भी पब्लिश नहीं हुआ गए रहे तो वो प्ले कौन सा था फ्रेंड्स वी हैव गिवन एयर फोर ऑप्शंस फर्स्ट ऑप्शन इलिथेरिया सेकंड कैसकांडो थर्ड ओरोस्को फोर्थ प्रोस्ट सो फ्रेंड करेक्ट आंसर इज इल्यूथेरिया सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या है इल्यूथेरिया इल्यूथेरिया वॉज द फर्स्ट प्ले ऑफ सैमल बैकेट विच हैज़ बिन विच हैज नेवर बिन पब्लिश जो कभी भी पब्लिश नहीं हुआ तो वेटिंग फॉर गॉड जो था वो सेकेंड था तो वो पहले वर्क के रूप में पब्लिश हुआ लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स वी हैव गिवन सेमल बैकेट डाइड इन नाइनटीन नाइनटीन एटी नाइन एट द एज ऑफ एटी थ्री जो सेमल बैकेट थे वो नाइनटीन एटी नाइन में उन वो क्या हो जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तब वो कितने साल के होते हैं एटी थ्री एट द एज ऑफ एटी थ्री ऑन विच डे आप कौन से दिन बोल रहे हैं सो फ्रेंड्स वी नो दैट ही वॉज बोर्न ऑन नाइनटीन जीरो सिक्स ही वॉज बोर्न इन नाइनटीन जीरो सिक्स एंड डाइड इन नाइनटीन एटी नाइन अब यहाँ पे दिन पूछा जा रहा है सो फ्रेंड्स वी हैव गिवन फोर ऑप्शन ट्वेंटी थ्री दिसंबर ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी फोर दिसंबर ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी टू दिसंबर सो फ्रेंड्स होप दैट दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू टू नो एटलीस्ट समथिंग अबाउट सेमुल बैकेट सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो